Wonderful. Let's open our Bibles to 1 Peter chapter 1. Verse 7. Okay, 1 Peter 1 verse 7. That the genuineness of your faith being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. That we have a precious faith. The genuineness of your faith being much more precious than gold. Okay, now let's see 1 Peter 2, verse 7. Therefore, to you who believe, Jesus is precious. So we just saw how our faith is precious. We see that Jesus is precious. Now we move back to 1 Peter 1, 18 and 19. Knowing that you were not redeemed with corruptible things like silver or gold from your aimless conduct, verse 19, but with the precious blood of Christ as of a lamb without blemish and without spot. We are saved by the precious blood of Jesus. Now today we will be thinking about this theme. Our precious Lord. Our precious Lord. And our His precious people. Our precious Lord and His precious people. You know, there are some people who like collecting things. They spend a lot of money collecting beautiful paintings. Some spend a lot of money and collect all old coins. Then they put them on display. Paintings on a wall. And it's on display for everyone to see. There are some people who spend a lot of money in buying jewelry. And they wear this jewelry on special occasions and special events. Now, there are some people who spend a lot of money on clothing. Smart shirts and pretty dresses. They wear these on special events. But I want us to think about this from a spiritual perspective now. When Jesus looked at us, He knew that we were sinners. And God desired to restore this fellowship with man. The word in English we use is redeem. And, and the Lord wanted to redeem man. And to redeem means to pay a price so that you can set someone free. But now how does God redeem man? 
और परमेश्वर कैसे मनुष्य को छुटकारा दे oh, if only you could spend the gold coins. क्या सिर्फ वो सोने के सिक्के खर्च कर सकते हैं? Oh, could he spend the silver coins? या फिर चांदी के सिक्के खर्च कर सकते हैं? But what we realize is that no, it was not enough. लेकिन ये हम जानते हैं कि वो काफी नहीं। It required the precious lamb of God. और उस उससे उसके लिए हमें परमेश्वर का बहुमूल्य मेहना चाहिए। Now personally, sometimes I often think. और कई बार हम सोचते हैं। I mean, did Jesus really have to suffer so much? क्या सच में यीशु को इतना इतनी तकलीफ सहनी पड़ी? And wasn't there like an easy way out? क्या एक आसान तरीका नहीं था? Like a more comfortable way to redeem people. And in the Old Testament, before Jesus came, और पुराने नियम में यीशु मसीह के आने से पहले, what did they do for salvation? उन्होंने क्या किया था उधार के लिए? As we know, that they would sacrifice the lamb. और जैसे कि हम जानते हैं, वो बलिदान करते हैं. And this lamb was innocent. और ये जो मेहना था, वो बहुत ही निष्पाप था. Would die for us who are guilty. वो हमारे लिए मरता था जो कि ग्लानी में है। They say in the Jewish temple around two lakh fifty thousand lambs were sacrificed in a year. और कहा जाता है कि यहूदियों के मंदिर में दो लाख पचास हजार मेमने का बलिदान चढ़ता है। In some situations the families were so poor so they would join together buy a lamb and sacrifice it. और कई परिवार ज़रा गरीब थे तो वो एक साथ मिलकर एक मेमना लेकर जाते थे। And we see that the lamb substituted for man's sin. और हम देखते हैं कि वो मेमना जो है मनुष्य के पाप के लिए बलिदान किया जाता है। When Adam and Eve sin, और जब आदम और हवा ने इस पाप किया, it was probably a lamb that was sacrificed, शायद एक मेमना था जिसका बलिदान किया, so that there could be clothing for Adam and Eve, ताकि आदम और हवा के लिए कपड़े बन सकें। When Abraham and Isaac went up that mountain, जब अब्राहम और इसाक उस पहाड़ पर गए, and in Genesis 22 verse 7 we see, और उत्पत्ति 22 सात में हम देखते हैं, that Isaac is asking his father Abraham, कि इसाक अपने पिता से पूछ रहा है, I don't know if it was Father's Day that day, but he was asking his father Abraham. मैं नहीं जानता कि उस दिन भी Father's Day था या नहीं, लेकिन अब वो अपने पिता से पूछ रहा है. He said I can see the wood. मैं इस लकड़ी को देख सकता हूँ. I can understand we'll have a fire. और हम मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पर एक आग जलेगी। But where is the lamb? लेकिन मेमना कहाँ है? And Abraham probably smiled and said. और इब्राहिम ने शायद हंस कर कहा होगा। God will provide the lamb. कि परमेश्वर वो मेमना देंगे। In that story we know that God provided the ram. और उस कहानी में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने एक मेमना दिया था। But this question that Isaac raised is so important. Where is the lamb? लेकिन ये प्रश्न जो इसाक ने पूछा है बहुत महत्वपूर्ण है कि मेमना कहाँ है? And two thousand years probably after he asked that question. और शायद दो हजार वर्ष के बाद उसके वो प्रश्न पूछने। In John chapter one verse twenty nine. योहन्ना एक और उन्तीस में। It is John the Baptist who answered that question. और योहन्ना बापतिस्म देने वाला उसने उस प्रश्न का उत्तर। When he said, Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world। देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। Oh, it's amazing। और ये बहुत अद्भुत है। That Jesus, the Lion of Judah, कि यीशु मसीह जो यहूदा का शेर है। Jesus, the Lion of Judah, और यीशु मसीह जो कि यहूदा का सिंह है। Will become the Lamb of God. For you and for me. That Jesus Christ, the Maker of heaven and earth, will come down and will struggle for a room to be born. That Jesus, the Creator of all, would be rejected by his own brethren in Nazareth. Oh, Jesus would be rejected by the Jewish scholars and the Pharisees. Oh, Jesus would be looked down upon by the Roman government. But Jesus continued steadfast, just looking forward. And he would become that lamb. और वो उस वो मेमना बने and he would die on the cross और क्रूस पर मरे oh I ask you why did Jesus have to take such a pain और मैंने पूछा यीशु मसीह को इतना दर्द क्यों सहना पड़ा oh why did he have to shed his precious blood कि अपना बहुमूल्य लहू उन्होंने क्यों बहाया and the only answer could be 
और उत्तर सिर्फ ये हो सकता है that we are precious in his eyes कि हम उसकी नजरों में बहुमूल्य हैं oh Jesus would shed his precious blood यीशु मसीह अपना बहुमूल्य लहू बहाएगा because we are precious in his eyes क्योंकि हम उसके नजरों में बहुमूल्य हैं as we read a little while earlier और जैसे कि हमने पढ़ा that we serve a precious God कि हम एक बहुमूल्य परमेश्वर की आराधना करते हैं who loves his precious people जो अपने बहुमूल्य लोगों से प्रेम करता है who honors our precious faith जो हमारे बहुमूल्य विश्वास का आदर करता है and with love share his precious blood और प्रेम के द्वारा अपना बहुमूल्य लहू बहाए Jesus walked on the streets of Calvary और यीशु मसीह जब उन रास्तों पर चले कैलवरी के Jesus walked on the streets of Calvary और यीशु मसीह जब कैलवरी के रास्ते चले so that one day we can walk on streets of gold ताकि एक दिन हम और आप सोने की सड़कों पर चले और Jesus wore a crown of thorns on his head यीशु मसीह ने अपने सर पर कांटों का मुकुट पहना so that one day we could wear crowns of rewards on our head ताकि एक दिन हम उस इनाम के तौर पर वो मुकुट पहन सके। Oh, we serve a precious Lord। और हम एक बहुमूल्य परमेश्वर के आराधना करते हैं। Who loves his precious people। जो अपने बहुमूल्य लोगों से प्रेम करते हैं। Who honors their precious faith। जो उनके बहुमूल्य विश्वास का आदर करते हैं। And therefore shed his blood for their sins। और इसीलिए उनके पापों के लिए अपना लहू बहाएं। I love it how in Psalm 139 verse 17 and 18 it says। और भजन से ता 139 17 and 18. How precious, O Lord, are your thoughts towards me? कि आपके विचार मेरी ओर कितने बहुमूल्य हैं परमेश्वर? Oh, how great is the sum of them? और कितने महान हैं वो? If I would count them, अगर मैं उन्हें गिनता, they would be more than the sand of the sea. वो समुद्र की रेत से ज़्यादा होते हैं. I think this is something really powerful for us to digest. और ये बहुत I mean, think about it. और ये सोचिए इसके बारे में। When I think that the Lord's thoughts for me, जब मैं सोचता हूँ जो परमेश्वर की सोच है मेरी ओर, are so many, वो इतने सारे हैं, then I ask myself, why am I getting scared? तो मैं अपने आप से पूछता हूँ मैं डरता क्यों हूँ? Okay, now why am I living in fear? अब मैं डर में क्यों जी रहा हूँ? Okay, if the Lord's thoughts for me are so many, अगर परमेश्वर की जो सोच है मेरे लिए इतनी ज़्यादा है, then I need to believe that God will provide for my needs. तो मुझे विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर मेरी ज़रूरतों को पूरा करेंगे. Once I realize that the Lord's thoughts for me are so many, जब मैं जानता हूँ कि परमेश्वर की सोच मेरे लिए इतनी ज़्यादा है, then I need to have a heart of thanksgiving. तो मेरे हृदय में धन्यवाद होना चाहिए. Oh, heart of praise. और महिमा स्तुति होनी चाहिए। Oh how amazing it is to think how many thoughts the Lord has for me। और कितना अद्भुत है ये सोचना कि परमेश्वर क्या सोचते हैं मेरे बारे में। Jesus looks at each one of us and says। और यीशु मसीह हम में से हर एक की ओर देखकर कहते हैं। You are precious to me। आप मेरे लिए बहुमूल्य हैं। Oh you are precious to me। आप मेरे लिए बहुमूल्य हैं। I mean say that in your mind। और अपने मन में ये कहो कि I am precious to Jesus कि मैं परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हूँ। I'm serious, say that in your mind। ये कहो ये कहिए आपके मन में। I am precious to Jesus मैं यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य हूँ। Turn to your neighbour and say you are precious to Jesus और अपने बाजू वाले से कहो कि आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। you are precious to Jesus. आप परमेश्वर के लिए बहुमूल्य हैं। That's why we love one another. इसलिए हम एक दूसरे से प्रेम करते हैं। Because each one of us is precious to Jesus. क्योंकि हम में से हर एक बहुमूल्य है यीशु मसीह। Oh, God loves us as a church. और परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं कलिसिया के नाम। As many as an assembly together, God loves us as a church. और जितने हम हैं सब एक साथ परमेश्वर हमें प्रेम करते हैं। But then God loves us individually. लेकिन परमेश्वर हमें व्यक्तिगत रूप से भी प्रेम करते हैं। Each of us are precious to Jesus। कि हम में से हर एक उनके लिए बहुमूल्य हैं। In Luke 15, और लुका के पंद्रह वेदन में, we see two beautiful parables। हम दो अच्छे दृष्टांत देखते हैं। Which shows us that how precious the individual is to Jesus। जो हमें दिखाता है कि हर एक व्यक्ति कितना बहुमूल्य है मसीह के लिए। The example is of a shepherd and sheep. और उदाहरण एक चरवाहा और उसकी पेड़ की है। The shepherd has hundred sheep। और उस चरवाहा के पास सौ भेड़े होती हैं। And then when one sheep goes missing, और जब एक उसमें से खो जाता है, the shepherd leaves the ninety nine। 
and he runs after that one sheep and when he finds that one sheep he puts the sheep over his shoulders he comes back home and he rejoices he calls his friends he puts it up on the whatsapp group और व्हाट्सएप ग्रुप में डालता है। He goes on Facebook and updates his status। और फेसबुक पे जाके अपना स्टेटस अपडेट करता है। And he says, Rejoice with me for the sheep that was lost has been found। और वो कहता है कि मेरे साथ आनंद मनाओ क्योंकि जो मेरी मेमना खो गया था वो मिल चुका है। He's rejoicing for the one sheep। वो उस एक मेमने के लिए आनंद मनाता है। And there's such a beautiful principle there। और ये बहुत ही अद्भुत सिद्धांत है। That in the heavens, इस वर्ग में, that the angels are rejoicing when one person comes to know the Lord. और स्वर्ग दूत आनंद मनाते हैं जब एक व्यक्ति परमेश्वर को जान लेता है। In the same chapter, Luke 15, there's another parable. और उसी अध्याय में लुका के पंद्रह वे अध्याय में एक और दृष्टांत है। it says if a woman has ten coins and then one coin goes missing she takes the jadu she sweeps the house and she like she really searches in the corners you know under that cabinet you know that one yeah she goes there and she searches for it and when she finds the coin, she rejoices. She too goes on the WhatsApp group and tells everyone. She sends an SMS towards everyone. She thanks the prayer chain. She says, Hallelujah, I have found that coin. And Luke 15 verse 10 says this. In the same way, there is joy in the presence of the angels over one sinner who repents. Over one sinner who repents. I think that's very interesting. There isn't joy only when there are, is a crusade of 3,000 people. Or 5,000 people. Or when 500 people raise their hands. Which is amazing. But the Bible tells us that even in a small group, when one person raises their hand and says, Jesus, come into my life. I'm sorry for my sins. Forgive me. There is rejoicing among the angels. That is why we have been taught that when there is a salvation call given at the end of a message, we are all very silent because at that point of time spiritually oh, the angels are waiting to see a newcomer raise his hand and say I believe in Jesus you are precious to Jesus and that's the way the Lord looks at each one of you you know in the gospels we see that Jesus was not always looking for crowds in fact, some of the most beautiful and deep messages were given to just one person. We call ourselves born again Christians. And this entire idea of being born again. Uh, you know, the, the entire idea of for God to love the world, the verse that we all have learned from Sunday school. Jesus did not preach it to 500 people. Jesus did not stand on a mountain top and declare it. Jesus spoke it to one person named Nicodemus. Jesus is interested in the one. 
I am precious to Jesus. In John chapter 4, Jesus is moving to Galilee. And it says there in John chapter 4 verse 4, but Jesus needed to go through Samaria to Galilee. Oh, he needed to go through Samaria. Really? Wasn't there any other route? Of course there was. But when Jesus checked his GPS, there was only one route. Go through Samaria. Yes, Jesus did have GPS, Danny. He did have it. And the GPS stood for God's desired positioning for the sun. That means where God the Father wanted Jesus to be, Jesus would be there. And Jesus goes and he meets the Samaritan woman at the well. He shares precious words of life to her. She is transformed by the message of Jesus Christ. And she becomes an amazing soul winner. And brings the entire town to your Jesus. Jesus went after one person. And that's amazing that I am precious to Jesus. In Luke 19, when Jesus was walking on the streets, he suddenly sees a tree. And up on the tree with binoculars is a man called Zacchaeus. And he's zooming in his binoculars and says, oh, Jesus. And what did Jesus say? Oh, you person, I know you're cheating everyone in the town. No? I know, I know. Yeah, so but no, Jesus didn't say that. Jesus said, I'm coming to your home. I'm coming to spend time with you. And we know that the life of Zacchaeus was changed. When Jesus spoke the words that I am the resurrection and the life, in John chapter 11, Jesus did not preach it to a multitude of crowds. Jesus spoke to one person named Martha. Oh, I, I love it that Jesus is after one. And in Mark chapter 5, when Jesus was walking, there was a crowd of people around him. And there was one woman having a disease of the issue of blood. And she went and she touched the garment of Jesus. Jesus stopped. Jesus turned around. And he said, who touched me? Jesus is interested in the one person. And we all say this together, I am precious to Jesus. Say that a little louder. I am precious to Jesus. Amen. How precious are your thoughts towards me? How great is the sum of them? If I would count them, they are more in number than the sand. One Peter one eighteen and nineteen. That we haven't been redeemed by gold or silver, but by the precious blood of Jesus, as with a lamb without blemish, without spot, without a How will I know the precious thoughts of God towards me? So far we have heard, that our Lord is precious and how our precious Lord 
share his precious blood for his precious people who honors their precious faith and has precious thoughts towards them. And I ask you today, how will I know the precious thoughts of Jesus towards me? I think in our church we teach that so often. It's through His Word. In Proverbs 30 verse 5 it tells us that every word of God is pure. That God is a shield to those who put their trust in Him. For every word of God is pure. Which means that every word of God is precious. The word of God encourages us. The word of God comforts us. The word of God challenges us. It is in our everyday Bible reading. That God speaks to us individually. The other day in the morning I was reading 1 Samuel chapter 2. And it's verse 1 that just struck me. This speaks of Hannah's prayer. And this is the verse. My heart rejoices in the Lord. I smile at my enemies because I rejoice in your salvation. And I thought to myself, wow, what a verse that I can smile at my enemies, that I can smile at my troubles, that I can smile at my difficult situation because I am rejoicing in the Lord for salvation. Or I may read another uh, Psalm 5 verse 2. And, excuse me, Psalm 5 verse 12, sorry. And this is what Psalm 5 verse 12 said. With favor, the Lord will surround him as with a shield. And we read this Bible, which tells us that we need to live with these words. We realize that man will, shall not live by bread alone. And this is the word of God which helps us understand the thoughts of God towards me. In John 6 verse 63. Uh, John 6 verse 63. Jesus said this. He said, the words that I speak to you are spirit and life. And because they are spirit and life, therefore I understand that man shall not live by bread and marabao alone. <laughs> I mean, seriously. The man shall not live by rice and dal alone. But rather that we can live by something way higher. That we can live by the thoughts and the promises of God towards me. In John chapter 14 verse 23 it says, If anyone loves me, he will keep my word and my father will love him. And we will come to him and make our home with him and make our home with him. He who loves me 
जो मुझसे प्रेम करता है विल कीप माय वर्ड वो मेरा वचन रखेगा व्हाई आई वांट टू लिव विद द प्रेशियस वर्ड ऑफ गॉड और मैं परमेश्वर के बहुमूल्य वचन के साथ जीना चाहता हूं यू नो समटाइम्स आई फील टुडे और कई बार मुझे लगता है आज दैट बिकॉज़ द बाइबल इज सो इजीली एक्सेसिबल टू अस कि बाइबल हमें बहुत आसानी से मिल जाती है आई कैन यू कैन गेट इट एनीवेयर आपको कहीं भी मिल जाएगी बट समटाइम्स वी फेल टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ द बाइबल कि कई बार हम उसका मूल्य समझना भूल जाते हैं इट्स पॉसिबल दैट समटाइम्स वी फेल to understand the preciousness of the bible aur uska jo bahumulya keemat hai bible ki hum use samajhna bhool jate hain but i want to tell you today lekin main usko batana chahta hu that people who have lost their lives aur log hai kuch aise jinhone apna jeevan kho diya hai because they want to make the bible kyunki wo bible banana chahte hain available to all sabke liye lana chahte hain and because they wanted to make the bible available to all aur kyunki wo bible sabke liye lana chahte the they actually paid the price and were killed unhone ek keemat chukai aur unhe maar dala gaya in the year 1538 aur 1538 mein a, a man named william tindale ek vyakti tha william tindale naam ka translated the bible from latin into english और लैटिन भाषा से अंग्रेजी भाषा में उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था नाउ ही न्यू दैट दिस इज इलीगल और वो जानते थे कि ये सही नहीं है इलीगल था द गवर्नमेंट इन इंग्लैंड और जो इंग्लैंड की जो गवर्नमेंट थी सरकार थी दे डिड नॉट अलाउ दिस उन्होंने इसके आज्ञा नहीं दी दे हैड द किंग्स एंड क्वींस ऑफ दोस डेज एंड दे डिड नॉट अलाउ द बाइबल टू बी नॉट राजा रानी थे और उन्होंने आज्ञा नहीं दी थी बट ही स्टिल डिड इट लेकिन उन्होंने फिर भी किया बिकॉज़ ही अंडरस्टूड दैट एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज प्योर क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर का हर एक वचन शुद्ध है एंड सून और बहुत जल्द हिज फ्रेंड्स बिट्रेड हिम उसके दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया एंड दे थ्रू हिम इनटू प्रिजन फॉर 18 मंथ्स और 18 महीनों के लिए उसे जेल में डाल दिया गया दिस वाज अ रैट इंफेस्टेड प्रिजन और ये इस जेल में बहुत सारे चूहे थे एंड फाइनली द डे केम और अंत में वो दिन आया when he was taken out of prison जब उसे निकाला गया उस जेल से going to be burnt alive और उसे जिंदा जलाया जाना था but do you know one of his last thoughts लेकिन जानते हैं उसकी आखिरी सोच क्या it was this एक विचार वो ये था it was that god would open the eyes of king henry the 8th who had given the command for him to be burnt और ये था उसका उसकी आखिरी सोच कि परमेश्वर उस राजा के किंग हेनरी जो था उसकी आंखें खोले विलियम टिंडेल वाज बर्न टू लाइफ और विलियम टिंडेल को जिंदा जला दिया बट हिज स्क्रिप्चर्स दैट ही ट्रांसलेटेड कैरीड ऑन लेकिन वो वचन जो उन्होंने अनुवाद किए थे वो आगे बढ़े द सेम किंग हेनरी दी एथ ही सेड दिस और वही राजा जिसने उसे जलाया था उसने ये कहा ही सेड द टिंडेल बाइबल वुड नेवर कम इनटू हिज किंगडम कि उस टिंडेल जो बाइबल बनी थी उन्होंने बनाई थी वो इस राज्य में कभी नहीं आएगी बट एज ही वाज सेइंग इट लेकिन जैसे वो कह रहा था देयर वाज अ गर्ल देयर वाज अ लेडी नेम एन बचर बलशर और वहां पर एक स्त्री थी उसका नाम एन था एंड शी एंड हर बेस्ट फ्रेंड और वो और उसकी सबसे अच्छी सहेली वुड स्मगल बाइबल्स इन देयर लॉन्ग ड्रेसेस वो बाइबल का स्मगलिंग करते थे अपने ड्रेस में एंड वुड डिस्ट्रीब्यूट इट और लोगों को बांटती थी एंड वन डे और एक दिन शी वाज कॉट उसे पकड़ा गया एंड वन डे और एक दिन शी वाज मर्डर उसे भी uh, उसका भी कत्ल किया बट इवन देन लेकिन फिर भी दे थॉट दैट इट्स ऑल ओवर नाउ उन्होंने सोचा कि सब खत्म हो गए टेक ऑल द बाइबल्स एंड बर्न देम सारे बाइबल लेकर उसे जला दिया उन्होंने बट देयर वर स्टिल 30 टू 50 बाइबल्स फ्लोटिंग अराउंड इन द किंगडम लेकिन 30 40 बाइबल ऐसे ही uh, पूरे राज्य में घूम रहे थे आफ्टर विलियम टिंडेल और विलियम टिंडेल के बाद देयर वाज अ मैन नेम्स नेम माइल्स कोबेडियल और एक और व्यक्ति था उसका नाम था माइल्स या एंड ही व्हाट डिड ही टुक टुक द टिंडेल बाइबल और उसने वो टिंडेल बाइबल ली एंड यूज्ड एज अ फाउंडेशन और एक नीव की तरह उसका इस्तेमाल एंड ही पब्लिश्ड द बाइबल कॉल्ड द कोबेडियल बाइबल ही पब्लिश्ड द बाइबल कॉल्ड द कोबेडियल बाइबल और एक बाइबल उसने बनाई कोवर्डियन बाइबल वंस अगेन ही न्यू दैट इट वाज इलीगल और फिर से वो जानता था कि ये इलीगल है वंस अगेन ही न्यू दैट बाय डूइंग दिस ही इज गोइंग टू गेट इनटू ट्रबल और वो जानता था ये करने से उससे परेशानी होगी बट ही न्यू द पावर ऑफ गॉड इन द स्क्रिप्चर्स लेकिन वो परमेश्वर का सामर्थ्य जानता था वचनों में और उसने किया एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड केम टू हिज वाइफ 
और जो सरकार थी इंग्लैंड की उसकी पत्नी के पास आई सेड कन्विंस हिम टू स्टॉप डूइंग दिस और कहा उसे बोलो कि ये सब करना बंद करें एंड वी विल गिव यू अ हाई पोजीशन और हम आपको एक बड़ा स्थान देंगे शी सेड आई वोंट टेल हिम दैट और उससे कहा मैं उसे नहीं बताऊंगा शी सेड आई एम विद हिम इन व्हाट ही डज कि मैं उसके साथ हूं वो जो कर रहा है उसमें दे टोल्ड हर दैट वंस वी किल हिम वी विल किल यू एज़ वेल और उन्होंने उससे कहा कि जब हम उसे मार डालेंगे हम तुम्हें भी मारेंगे एंड वी कट अवे योर टंग और तुम्हारी जुबान काट देंगे गेस व्हाट हैपेंड और देख जानता है क्या हुआ दे कट हर टंग उन्होंने उसकी जुबान काट दी एंड दे बर्नड हर अलाइव और उसे भी जिंदा जला एंड शी वाज बर्निंग और जैसे वो जल रही थी शी वाज मेकिंग जेस्चर्स टुवर्ड्स हेवन वो स्वर्ग की ओर इशारे कर रही थी इवन एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उस समय में भी शी वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स जीसस वो यीशु मसीह की ओर आई थिंक दैट्स इशारे कर रही थी आई मीन दैट्स रियली रियली इंटरेस्टिंग और वो अद्भुत है In in the in England there was a lady a queen called Mary Queen of Scots. Or in England me ek street rani thi Mary karti. And she ordered the death of all the followers of Tyndale and all the followers of Cromwell. Or ye Miles or Tyndale ke jo piche jaane wale the un sab ke liye usne maut ki ghoshna maut ki ghoshna ki. And then all these Bible translators ran away to a place called Switzerland. और ये सारे बाइबल ट्रांसलेटर जो थे अनुवाद करने वाले वो स्विट्जरलैंड नामक जगह में रहते थे स्विट्जरलैंड इट वाज अ सेफ प्लेस फॉर क्रिश्चियंस और वहां पर बहुत ही सुरक्षित जगह थी क्रिश्चियंस एंड दे प्रिंटेड द बाइबल देयर कॉल्ड द जिनेवा बाइबल और वहां पर उन्होंने वो बाइबल पब्लिश प्रिंट की थी जिनेवा बाइबल एंड दिस जिनेवा बाइबल रीच्ड इंग्लैंड और ये बाइबल इंग्लैंड फिर से चली आई एंड देयर वाज अ मैन नेम जॉन बनियन और जॉन बनियन नाम का एक व्यक्ति था एंड बीइंग अ क्रिश्चियन ही वाज थ्रोन इनटू प्रिजन और क्योंकि वो एक क्रिश्चियन था मसीह था उसे जेल में डाला गया बट ही इज टू रीड दिस जिनेवा बाइबल लेकिन वो ये जिनेवा बाइबल पढ़ता था एंड इन प्रिजन ही वाज देयर फॉर 13 इयर्स और वो 13 साल तक जेल में था एंड इन द जेल ही बिगन टू राइट अ बुक और वहां पर उसने एक किताब लिखनी शुरुआत की द नेम ऑफ दैट बुक वाज पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और उस किताब का नाम था पिलग्रिम्स प्रोग्रेस एंड इट्स अ ब्यूटीफुल क्रिश्चियन बुक और बहुत ही अद्भुत ये किताब है दैट बुक टच द लाइफ्स ऑफ मेनी और वो पुस्तक बहुत से लोगों को छू गई तो दैट बुक टच द लाइफ ऑफ वन इंग्लिशमैन और उस पुस्तक की वजह से एक व्यक्ति का जीवन वो ज्यादा छू गई इट वाज इन द 1700s 1700 के सालों में दिस मैन लिव्ड इन इंग्लैंड ये व्यक्ति जो इंग्लैंड में रहता वाज नॉट अ वेल्थी वाज अ पुअर मैन वो एक साधारण सा गरीब व्यक्ति थे। He was a cobbler, you know, working on shoes. वो एक मोची था। And he read this book. और उसने ये पढ़ा। And his name is William Carey. और उसका नाम William Carey था। And God began to work in his heart. और परमेश्वर उसके हृदय में काम करने लगा। One day he read this other book. It's called Captain Cook's Voyages. और उसने फिर एक दिन एक पुस्तक पढ़ी कैप्टन को वॉयजेस करती एंड इन दैट बुक ऑफ ऑफ वॉयजेस इट वाज रिटन हाउ द लॉर्ड डिजायर्स यू नो दैट द गॉस्पेल गोस आउट टू पीपल हु डोंट नो अबाउट हिम और उसमें लिखा था कि कैसे परमेश्वर की इच्छा है कि सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचे जो जिन्होंने कभी नहीं सुना था गॉड वाज वर्किंग इन विलियम कैरीज हार्ट और परमेश्वर उस विलियम कैरी के हृदय में कार्य कर रहे थे एंड अ फ्यू डेज ही गोस एंड स्टैंड्स बिफोर द कमिटी ऑफ चर्च मेंबर्स और कुछ दिनों में वो कलीसिया की कमेटी के सामने जाकर खड़े हो गए। He shares with them the vision about taking the gospel to places which don't have Jesus। और उन्हें ने उन्हें बताया कि सुसमाचार उन लोगों तक पहुंचाना है जिन्हें कभी नहीं सुना है जिन्हें। Once he finishes his entire presentation। और जब उनका सब प्रेजेंटेशन हो गया। One of the members put up their hand। एक व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया। He said, young man, sit down। और कहा कि युवक बैठ जा। When God wants to reach those unbelieving people, He'll reach them. जब परमेश्वर चाहते हैं जो विश्वासी नहीं हैं उनके पास सुसमाचार पहुंचे वो पहुंचाएंगे। He doesn't need your help. He doesn't need my help. उन्हें आपकी मदद की जरूरत नहीं है और मेरे भी मदद की जरूरत है। Can you preach in Arabic? Can you preach in Persian? Can you preach in Hindustani? Can you preach in Bengali? और उससे पूछा गया क्या तुम अलग-अलग भाषाओं में प्रचार कर सकते हो? And William Carey sat down, but in his heart, it was still there the vision to go out to these places. और William Carey उस समय बैठ गए, लेकिन उनके हृदय में फिर भी था कि वो इन जगहों पर जाएं। And William Carey coined this wonderful phrase. और उन्होंने ये एक बात कही थी। He said, expect great things from God. 
और परमेश्वर से बहुत महान चीजें की चीजों की उम्मीद रखो और उनके लिए भी बहुत से महान चीजें करो इन जून ऑफ सेवेंटीन नाइनटी थ्री विलियम कैरी कम्स टू इंडिया और सत्रह सौ के सालों में विलियम कैरी इंडिया आए थे और हुगली नामक जगह में एंड नाउ देयर द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी सम ऑफ द और वहां पर वो गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता था एंड दे वर नॉट हैप्पी विद द मिशनरी और वो मिशनरी से खुश नहीं थे दे ओनली वांटेड टू मेक मनी वो सिर्फ पैसा कमाना चाहते थे दे वर नॉट इंटरेस्टेड ऑन द बिलीफ सिस्टम ऑफ द पीपल और लोगों के जो विश्वास है उस पे उनकी दिलचस्पी नहीं थी एंड व्हेन दे सो विलियम कैरी कम और जब उन्होंने विलियम कैरी को आते देखा दे डिड नॉट गिव हिम अ स्माइल उन्होंने हंसकर उसका स्वागत नहीं किया और फिर भी विलियम कैरी आगे बढ़े और अपना कार्य बढ़ाए और फिर उसे एक शौक लगा मनी दू लास्ट इन फॉर वन ईयर और जो पैसा उन्होंने जमा किया था और एक साल तक उनके लिए था गॉड ओवर इन टू एंड हाफ मंथ वो ढाई महीनों में खत्म हो गया समाइम लेटर और कुछ समय बाद उनका बेटा बीमार पड़ा वेरी सीवियर फीवर बहुत ही बुखार चढ़ा था उसे और फिर वो मर गया और पीपल आउट देयर डिड नॉट वांट टू बेरी हिम और वहां के लोग उसे गाड़ना नहीं चाहते थे बिकॉज़ दे फेल्ट दैट दे टचड हिज बॉडी दे वुड बी अनक्लीन एंड समथिंग लाइक दैट उन्हें लगा कि अगर उन उस उसके शव को छू ले तो वो अशुद्ध हो जाएगा सो हियर इज अ मिशनरी और यहां पर एक मिशनरी है हु गिव्स अप हिज लाइफ इन इंग्लैंड कम्स टू इंडिया और अपना जीवन छोड़ के वो भारत आते हैं ही डज नॉट हैव लॉट ऑफ मनी उनके पास पैसा नहीं है इस सन इज डाइंग और उसका बेटा मर चुका है इज बेरिंग अ सन वो अपने बेटे को गार्ड में देन हिज वाइफ सफर्स अ नर्वस मेंटल ब्रेकडाउन और फिर उसकी बेबी को तकलीफ होती है और उसका नर्वस ब्रेकडाउन होता है एंड हिज वाइफ नेवर वांटेड टू कम टू इंडिया और उसकी पत्नी भारत नहीं आना चाहती थी शी स्टिल केम विद हर सिस्टर लेकिन फिर भी आई उसके बहन के साथ नाउ अ सन हैज डाइंग और अब उसका बेटा मर चुका है एंड फॉर 12 इयर्स शी सफर्ड फ्रॉम दैट इलनेस और 12 वर्षों तक वो इस बीमारी से पीड़ित थी विलियम कैरी वुड जस्ट लव हर एंड टेक केयर ऑफ हर और विलियम कैरी सिर्फ उसे प्रेम करता और उसका ख्याल रखता बट शी नेवर रिकवर्ड लेकिन वो कभी ठीक नहीं हुई एंड वन डे और एक दिन शी टू डाइड वो भी मर गई पर विलियम कैरी वेंट ऑन लेकिन विलियम कैरी आगे बढ़ा एंड ही ट्रांसलेटेड द बाइबल इनटू संस्कृत और उन्होंने बाइबल संस्कृत में बंगाली बंगाली में एंड मराठी और मराठी में अनुवाद किया एंड स्लोली इन पॉइंट्स एज टाइम वेंट ऑन एंड एज टाइम वेंट ऑन और जैसे समय आगे बढ़ा पीपल इंप्रूव्ड द ट्रांसलेशंस लोगों ने वो अनुवाद और बेहतर किया बट द फर्स्ट ट्रांसलेशन केम फ्रॉम दिस मैन लेकिन जो पहला अनुवाद था वो इस व्यक्ति से एंड वंस अगेन एज द बाइबल स्क्रिप्चर्स बिगन टू बी पास्ड ऑन टू डिफरेंट टाउन्स एंड डिफरेंट विलेजेस और जैसे बाइबल के जो वचन थे बांटे जाने लगे अलग-अलग गांव में पीपल वर इनकरेज विद द स्क्रिप्चर्स और लोग उससे प्रेरणा पाते थे फॉर सेवन इयर्स नो वन केम टू द लॉर्ड और 7 सालों तक कोई भी परमेश्वर के पास नहीं आया देन आफ्टर सेवन इयर्स वन पर्सन केम टू द लॉर्ड लेकिन 7 सालों के बाद एक व्यक्ति आया आफ्टर 25 इयर्स 500 पीपल केम टू द लॉर्ड और 25 सालों के बाद 500 लोग आए द बाइबल ही ट्रांसलेटेड वाज इन संस्कृत बंगाली एंड मराठी और संस्कृत बंगाली और मराठी में उन्होंने बाइबल का अनुवाद किया था बट इट केम एट अ प्राइस लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ी आई नेवर न्यू मराठी आई मीन दिस समथिंग फ्रेश टू मी आई आई न्यू बेंगाली बट आई मैं कभी मराठी नहीं जानता था ओके दैट विलियम कैरी इन इंग्लिश मैन टू ट्रांसलेट द बाइबल इन मराठी एक अंग्रेजी व्यक्ति बाइबल का अनुवाद करेगा मराठी बट इट केम एट अ प्राइस लेकिन एक कीमत चुकानी पड़ी ही लॉस ही वाजंट लिविंग अ कंफर्टेबल लाइफ इन इंडिया वो एक अच्छा जीवन नहीं जी रहा था ही लॉस हिज सन अपने बेटे को खो दिया ही लॉस हिज वाइफ अपनी पत्नी को खो दिया व्हाई क्यों? Because he loved the Lord. क्योंकि वो परमेश्वर से प्रेम करता है. And when we have our Bibles today, और जब हमारी Bible है हमारे साथ. And we see that the Word of God is pure. और हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बहुत चीज़ है. We can remind ourselves. हम ये अपने आप को याद दिलाएं. That for this Bible to be available on my table. कि ये Bible जो मेरे पास अभी है उसके लिए. It costs people their lives. लोगों को उसकी चीमत And people have paid with their lives. और लोगों ने अपने अपनी जान देकर. So that the Bible could be translated. ये Bible का अनुवाद किया है. For you and for me. आपके और मेरे लिए. Every word of God is pure. और परमेश्वर का हर एक वचन शुद्ध. And He is a shield to those who put their trust in Him. 
और जो अपना विश्वास उसमें रखते हैं उनके लिए वो ढाल है और इब्रानी चार बारह कहता है ये परमेश्वर का वचन एक जीती जाती तलवार और वो दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है वो हमारे आत्मा को और प्राणों को छेदते हैं and is a design of thoughts and intents of the heart aur hamare soch aur hamare hriday ko the word of god is precious say amen aur parmeshwar ka vachan so as we can do today aur jaise hum aaj ant karte hain i would like you to just read a few lines of a hymn aur kuch ek sangeet ka main aapko lines kuch sunana chahta hu it shows us how precious the word of god is ki jo hame batata hai ki parmeshwar ka vachan kitna bahumulya hai ancient words ever true अनंत काल के शब्द हमेशा के जो सत्य है चेंजिंग मी एंड चेंजिंग यू मुझे और आपको बदलने वाले हैं ओपन हार्ट और हम खुले हृदय से यहाँ पर आए हैं और जो अनंत काल के शब्द है वो हमें मिले एवरी संडे इवनिंग वेन वी कम टू चर्च और हर रविवार की शाम जब हम यहाँ पर आते हैं यही होता है जो अनंत काल के शब्द है हमेशा से जो सत्य है चेंजिंग मी एंड चेंजिंग यू और मुझे बदलते हैं और आपको बदलते हैं वी हैव कम विद ओपन हार्ट और हम खुले हृदय से यहाँ पर आए हैं ओ लेट दी एंशियंट वर्ड्स इन पार्ट और ये अनंत काल के शब्द हमारे आओ वी सर्व आवर प्रेशियस लॉर्ड जीसस और हम अपने बहुमूल्य यीशु मसीह की सेवा करते हैं। Who shared his precious blood? जिन्होंने अपना बहुमूल्य लहू बहाया। For his precious people. अपने बहुमूल्य लोगों के लिए। The Lord honors our precious faith. और परमेश्वर हमारा बहुमूल्य विश्वास का आदर करता है। He has precious thoughts towards us. और हमारी ओर उनके बहुमूल्य सोच हैं। And he has given us the Holy Spirit. और उन्होंने हमें पवित्र आत्मा दिए हैं एंड इस प्रेशियस वर्ड और उसका बहुमूल्य वचन सो दैट वी कैन लिव लाइफ ताकि हम अपना जीवन जिए दैट ऑनर गॉड जो परमेश्वर का आदर करते हैं जीसस इज प्रेशियस यीशु मसीह बहुमूल्य है एंड यू हिज पीपल आर प्रेशियस टू हिम और आप उसके लोग उसके लिए बहुमूल्य हैं से दैट एज वी सेड टुगेदर और हम ये सब कहेंगे I am precious to Jesus. मैं यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य हूँ. Say that again. फिर से कहूँ. I am precious to Jesus. Let's say it one more time with confidence in our hearts. और एक और बार मैं यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य हूँ. Turn to your neighbour and say, You are precious to Jesus. आप यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य हैं. You are precious. आप यीशु मसीह के लिए बहुमूल्य हैं. You are precious. Amen. Amen. Amen.